perdonado. Ojalá que usted también se perdone y perdone a los demás para que haya verdaderamente alegría en su corazón, para que haya paz, para que haya salud en su vida. Perdone y alabe a Dios cantando el himno de alabanza, el himno de gloria, el himno de la luz. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él sea la gloria. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Señor nuestro, salvación eterna de cuantos creen en ti, escucha las humildes oraciones que te dirigimos esta mañana por nuestros hermanos enfermitos del cuerpo y del alma, alivialos con el auxilio de tu misericordia para que recuperada la salud pueda darte gracias en tu iglesia y en su casa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los que pueden tengan la bondad tomen asiento. Péguese un poquito más en las bancas, ojalá que puedan dar puestico, sobre todo alguna persona mayor. Cuando Dios nos habla, el pueblo escucha. Así que queremos unos quieticos, que nadie se mueva, porque Dios nos habla hoy así. El Señor sigue llamando personalmente a cada uno de nosotros. Quiere que decidamos libre y conscientemente nuestro seguimiento. Escuchemos cómo llamó a nuestros antepasados. lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquén a todas las tribus de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 33, Salmo de respuesta. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo 
y a su clamor están atentos sus oídos contra el malvado. En cambio está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Escucha al Señor, el Señor al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Nos ponemos de pies, cantamos y luego escuchamos el Santo Evangelio. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo en donde dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria, Gloria a ti, a ti Señor. Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, esto es lo que les escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. Después añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Los que pueden tengan la bondad, tomen asiento. Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno. Queridos hermanos, hermanas, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a la casa del Padre. Esta es la casa de Dios, es el hospital de Dios, es la clínica de Dios. El Señor nos sana nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Enfermedades que los médicos a veces no podemos, pues para Dios nada es imposible. ¿Qué es lo que nos pide Jesús? Basta que creas y la fe te sanará. Mis hermanos, tenemos que creer. Sean bienvenidos, bienvenidas todos. Saludamos a los hermanos que nos escuchan por la radio, Radio, Gene, radio Ondas del Volante, 1440 para el Austro y para el Mundo, www.ondasdelvolante.com.es. Que Diosito les bendiga. A los hermanos que siguen la radio, católicos, no católicos, cristianos, a los hermanos evangélicos, a los hermanos bautistas, a los hermanos de la Iglesia del Reino, a la Iglesia Universal, pues saludamos a todos, al señor obispo que siempre nos sigue la radio, y a nuestros hermanos allá en Estados Unidos, muchísimos hermanos que, que siguen la radio, próximamente estaremos predicando personalmente, que Diosito les bendiga en España, aquí en la provincia, y aquí en el Ecuador, en muchas provincias. En Colombia, en Medellín, saludamos a muchos hermanos. En Italia, en Roma, saludamos a muchas personas que nos están siguiendo. Que Diosito les bendiga. La palabra de Dios, maravillosa, como todos los domingos, escuchamos. No haría falta ninguna explicación porque la palabra de Dios es tan clara, tan precisa y tan concisa, tan directa, que no hace falta explicación. Pero para compartir un poquito con ustedes. La lectura que hemos escuchado de San Pablo a los Efesios, Amesen, respétesen los unos a los otros 
en consideración a Jesús. ¿Por qué el marido y la mujer tienen que respetarse, amarse? Por consideración a Jesús. Por nada más, hermano. Si uno ofende al otro, al marido o mujer, están ofendiendo al mismo Cristo, hermano. Así que usted ya sabe desde ahora, ámese, quiérase, respétese los unos a los otros en consideración a Jesús. O sea que desde hoy en adelante se acabó maltrato del uno al otro, del hombre a la mujer, del marido a la esposa, en consideración a Jesús. San Pablo nos habla directamente al matrimonio ahora. Y como San Pablo es tan caballeroso, primero les dedica a las mujeres. Eso, primero les va a hablar a las mujeres, para que no se resientan, ¿no? San Pablo dice a las mujeres, mujeres, pero despiérteles porque algunas están durmiendo y no, no van a entender nada. Se hacen las dormidas cuando les toca alguna cosa, ¿no? No, que de mañana una señora toda la misa, yo predicaba y ella, sí, padre. Sí, padre. Digo, qué bueno, esa señora está todo de acuerdo conmigo. Y total es que está dormida, hermano. Así que, despiértele. Mujeres, eso dice San Pablo, no lo digo yo. Obedezcan en todo a su marido. Obedezcan en todo a su marido porque el marido es la cabeza de la mujer. Así como la iglesia obedece a Cristo, que es la cabeza, así la mujer debe obedecer al marido. Ay, las mujeres ahora se resienten conmigo, ¿no? Pues si quieres reclamar, reclámele a San Pablo. Él escrito es. Y si quiere pelear con San Pablo, muérase rápido para que se vaya al cielo, porque San Pablo está en el cielo. Solo allá le puede ir a reclamar. Respeten, obedezcan en todo, porque el marido es la cabeza de la mujer. Por la liberación femenina y todas estas cosas, mire lo que dicen las mujeres. Sí, 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 mi marido es la cabeza, pero nosotras somos el sombrero. Siempre quieren estar encima, ¿no? Obedezcan en todo. Pero al marido. ¿Y quién es marido, hermana? Marido es ese hombre que trabaja por usted, que le ama, que le cuida, que le da comida, pancito, platica, que le da ropita, que le da zapaticos. Ese es su marido. A ese hombre que le ama, que le cuida, que le protege, que no le hace faltar nada, a ese hombre le obedece en todo, hermano. No a ese otro que es capataz, a ese otro que solo llega borracho, alcohólico, que le humilla, que le maltrata. Ese no es marido, ese es un capataz. Pero marido es aquel hombre que trabaja por usted, que le da amor, cariño, cuidado, protección, a ese hombre, obedezcale en todo, porque ese es su marido. A ningún otro ha parecido, hermano. A ese hombre sí debe obedecer, como dice San Pablo, en todo. Mujeres, sean cariñosas con su marido. Sí, porque hay algunas mujeres tan bravas, Dios mío, parece que son desmamantadas con leche de tigre, hermano. Para todo están gruñendo. Siempre bravas. Sean cariñosas, dóciles. Así como eran de novias, de hermana. ¿Cómo era usted de novia? Amable, cariñosa, alegre. Ahora vea cómo es. Todo brava, enojona, peliona. Sean amables y cariñosas. Antes su, su, su marido, cuando era novio de cariño, le decía, mi gatita. Ahora de casada sí le sigue diciendo, mi gata. Pero no por los ojos, sino por lo salvaje. Gata salvaje, hermano. Por el marido le tienen miedo. Sean amables y cariñosas. Perdone. De novias, ¿cuántas veces perdonaba? Y ahí estaban juntitos. Perdón sean amables y cariñosos, no sean bravas, para mantener la un institución noble que dice el Santo Padre, el Papa, la familia. Mujeres, cuiden su hogar, cuide su figura, su persona, cuide su matrimonio. Preséntese como se presentaba cuando era novia, acuérdese como cuando era novia, para que su marido se fije en usted, 
para que ponga la mirada en usted, hermana. Prepárese, arréglese, póngase bien linda, señora. Así como cuando era novia, cuatro o cinco manos de pintura cogiendo las fallas, hermano. Pero preséntese bonita. Hoy día, no cuando se muera, hoy, hermana. ¿Cómo se arreglaba? ¿Cómo se ponía tan bonita? Ahora vea, llena de tapos viejos, oliendo ajos, cebollas. Antes solo yambal, eipon. Para la mujer de hoy. Prepárese, cuídese. Sí, hermano. Eso para la mujer, dóciles, obedientes en todo, pero con su marido. Maridos. Despiértele ahora a los hombres, ¿eh? Bueno, ellos han estado atentos de cada rato que estaba codeando ahí a la mujer. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cómo amó Cristo? Hasta dar la vida por nosotros. Maridos, estamos aquí. ¿Serían capaces de ustedes de dar la vida por su esposa, sí o no? No ha habido maridos, todos están solteros. A ver, si por acaso su esposa está enfermita y necesita para vivir un corazón, y ese corazón es el suyo, maridos, ¿serían capaces de dar la, el corazón, dar la vida por su esposa, sí o no? Tresis, unir, eso también es viudo, ¿para quién irá a darla? ¿Ves? Ya, porque ya no hay como arriesgar, ya, dice, bueno. Es difícil, hermano, es difícil. De verdad, si a mí me tocara eso, yo capaz que no doy, hermano. No, es que es verdad, a mí me costaría mucho, le digo la verdad. No, no, no sería capaz de dar mi corazón a mi esposa. ¿Qué tal? Yo me muero y ella sigue con otro. Imagínense. Y yo ya muero. No, no, pero es difícil, hermano. Dar la vida por la... Pero no literalmente, pero si sí hay maridos que dan la vida por la mujer, trabajan, se levantan tempranito, muchos nos vamos a trabajar sin desayuno, hermano, sin desayuno todos los días, nos vamos a trabajar por el fin de ahorrar un poquito para la casa, muchos almuerzan un pan, un sándwich para ahorrar platica y eso es dar la vida, hermano. Mucha gente que está aquí no se ha comprado este año zapatos, ropa, camisa, por ganar esa platica para la familia, hermano. Eso es dar la vida también por los demás. ¿Cuántos de ustedes se amanecen en clínicas y en hospitales cuidando a su esposa, a sus hijos que están enfermitos? También es dar la vida por el ser que amo. Eso también es dar la vida. Ese dice es marido, amar a su esposa pero como Cristo, hasta dar la vida por él. Bueno, si no están en condiciones de dar la vida, o si no están en condiciones de amar como Cristo amó, al menos, maridos, amemos a la esposa, siquiera como le amábamos cuando éramos novios. ¿Cómo le amaba usted cuando era novio? Acuérdese, eran pacientes, tranquilos, alegres, generosos, llenos de ternura, ¿Sí? ¿se acuerdan cuando eran novios? Cuando usted iba a esperar a la novia, y acaso que salía, hermano, esperando ahí media hora, una hora, dos horas, parado ahí en semejante sol, hermano. A las dos horas aparece nomás de ella. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Me esperaste mucho tiempo? No, no, veas, reciéncita llego, dice. Ah. Vea qué paciente. Ahora la esposa se demora cinco minutos y ya está bravo. Apúrate, apúrate, si no te voy votando, le dice, vea. Cinco minutos. Si no puede amar como Cristo amó, al menos ame cuando como era novio, hermano. Con toda delicadeza, con toda ternura. Mire como cuando, hermano, cuando usted, cuando cuando él era novio, iban a comer, hermano, y la, la novia se venía ensuciaba la boquita por aquí, un pedacito de pan, usted con qué cariño, ay mi amor, espérate que te limpio, saca el pañuelito, te limpio tu boquita, ay qué ternura, se casan, pasan dos, tres meses, tres años, van a comer en el mismo restaurante, se ensucia la misma boca y está con el mismo marido y sabe que le dice, 
ve tonta, limpiarás el hocico. Y... ¿Qué va a hacer eso, hermano? Maridos, si no podemos amar como Cristo amó hasta la vida, amemos siquiera como cuando amábamos, cuando éramos novios. Siempre estábamos buscando, siempre estábamos hablando al oído, despacito, con ternura, con cariño. Vea, ahora, se me dan desgritos que pegamos en la casa. Tiene que amar, como Cristo amó hasta el final, hermano, hasta el final. Antes no teníamos todos casos, ahora casi todos tenemos casos. Iba a ver a la novia, le iba a esperar, le iba llevando a la plaza de la juventud, al parque infantil. Bueno, ese tiempo no había, ¿no? Aunque sea la chacra, pero, pero hermano, ahí, ahí nos encontrábamos con cariño, hermano. Pero con cariño. Ahora, hasta en la misma casa, viven en cuartos diferentes, con su televisor por aquí, el otro por allá, el hijo por arriba, y ni siquiera nos encontramos. Qué pena, hermano, nuestra mat nuestro matrimonio, nuestra familia. Amar. Amar como, como cuando éramos novios, si quieres. ¿Se acuerdas que usted era romántico, que caminaban de noche agarraditos de la mano? ¿Sí? Y el hombre le decía, ay, mira la luna que nos ilumina nuestro amor. Y pasaba una nube, y la nube tiene envidia de tu belleza, por eso que le tapa la luz. Ahora son los mismos, el mismo hombre y la misma mujer, por la misma calle, con la misma luna y con la misma nube. Está pasando la nube por ahí y la mujer dice, ay mi marido, ya mismo me dice cosas hermosas. Y ella le recuerda, dice, ve mi amor, la luna. Ah, sí, sí, luna llena. Pero mira la nube que está tapando y tiene envidia de mi belleza. Ve tonta, camina que ya mismo llueve, dice. ¿Ve? Si no podemos amar como amaba Cristo, como nos ama Cristo, al menos ame como amaba de novio. Sí, hermano, como Cristo hasta el final, no hasta medio camino, no hasta que otra lo separe, sino hasta el final, hermano. Amar hasta siempre, como Cristo. No solamente cuando estaba bonita, no solo cuando estaba flaquita, no solo como cuando tenía cuerpo de, 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 de figura, hermano. Porque muchos amamos solo cuando tienen cuerpo de Barbie nomás. Y ahora que tiene cuerpo de Barney, ya no le queremos, hermano. Tiene que amar siempre, siempre. Hasta el final, en las buenas y en las malas. Como Cristo, a pesar de que soy infiel, a pesar de que me porto mal, a pesar de que me alejo de Él, Él sigue amando a pesar de mis pesares. Así en el matrimonio, hermano. Siga amando. Así a su esposa le caiga dos dientes de adelante, pues sígale amando, hermano. Que usted no se casó por los dientes, sino por el corazón. Ojalá que pueda amar con ternura. Maridos, no sean groseros. No traten mal a su esposa. Cuiden a su esposa. Eh, cuiden. Ya, denle ropita, comidita, zapaticos. Sí, porque hay mujeres que, que siguen con la ropa de cuando eran solteras. Sí, de verdad. Cuiden. Y presenten a su esposa como Cristo presenta a su iglesia sin mancha, sin arruga. Que ninguna esposa esté manchada de golpes, de heridas, de maltratos, heridas que tienen hasta el corazón porque nosotros somos malos. Cristo presenta a la iglesia sin mancha, sin arruga. Ojalá que usted pueda presentar a su esposa sin mancha de golpes, de heridas, de lesiones en su corazón. Preséntele, hermano. Cuide a su esposo, cuídele, manténgale hermoso, pero también nosotros los hombres. ¿De qué se enamoró su esposa de usted? Buen hombre, bien arregladito, bien peinadito, bien amarradito los pantalones, bien afeitado. Dijo, este sí, este hombre, es... con este me caso porque me caso. Olía a perfume y a todo, hermano. Se casaron y ahora, ¿qué problema, hermano? El primer problema es que el hombre ya no quiere bañarse. ¡Ay, qué difícil! Pero no se enoje, señora. No se enoje si su marido no quiere bañarse. ¿Sabe qué tiene que decir? Bienvenido a la vejez. Eso. Tenga paciencia. Estamos viejitos. 
por eso ya no queremos bañar. Ame, maridos, también debe cuidar su figura, porque su esposa se enamoró de ese hombre varonil, fuerte, bien presentable, hermano. No se enamoró de un año viejo botado en la, en la, en la vereda. No. Preséntese como se presentaba cuando era novio, bien afeitadito, hermano, bien cortadito la barba. Pero hay algunos que se casan dos, tres meses y ya no se afeitan, hermano. Y la barba le sale como postes de luz, uno en cada cuadra. ¡Qué pena, hermano! Arréglese, pues. Prepárese como Cristo. Si no es capaz de amar como Cristo, al menos ame como cuando eran novios. Y a sus hijos, primero hijos, amen a sus padres. Hijos, mientras vivas en la casa de tus padres, vive amando, obedeciendo y respetando. Ay, es que papá no me entiende, mamá no me entiende, no me dejan salir, no me dejan ir a la fiesta, no me dejan ir a la disco. Hermano, las normas que ponen tus padres, aunque te cuesten lágrimas, están bien para ti para que mañana seas un buen ciudadano, un buen cristiano. Ah, sí, pero como las otras niñas van a la discoteca, van a la fiesta, van a tomar, van a emborracharse, las otras niñas, las otras, pero tú vas a ser diferente. Aunque te duela obedecer, hermana, esas leyes van a servirte para mañana. Llora si quieres, llora, abraza tu almohada y descarga y desahógate todo dolor y mañana estarás libre de ese resentimiento. Ay, es que mi papá no me deja tener novio, no me deja tener novia. Pero hermano, ¿cómo vas a creer que tu padre tenga de ese novio? Niñas, vea, tan lindas que aquí, vean, maravillosas. Y se buscan unos novios, unos malparidos, hermana. ¡Qué pena! Sí, de verdad roqueros, rateros, raperos, y con eso andan. ¿Cómo tu papá va a decir, mi hijita, está bien, siga con este patojo? Pues que no. Tu padre sí quiere que te cases, sí, ojalá te cases rápido, así hay menos boca que dar de comer, pero ojalá te cases, pero con uno que valga la pena, que te dé comidita, que te respete, que no te pegue, que, que en fin, que te saque adelante. Si encuentras un hombre de esos, tu papá va a decir, mi hijita, váyase nomás. Pero con eso que anda, por Dios, repitiendo la misma historia desgraciada de tantas mujeres. Tu padre sí quiere, pero quiere que estés bien y quiere que te vayas de la casa cuando aprendas a volar, cuando puedas de qué trabajar, de qué vivir, de qué comer. Entonces ahí sí ándate, hermano, y tu padre te va a dar la bendición, pero mientras tanto no te vayas, quédate con tus padres obedece, respeta y ayúdales porque los hijos que obedecen a padre y madre recibirán bendiciones de Dios los que hacen sufrir a sus padres solo desgracia les acompañará no se vayan todavía y si se van, no se vayan enojados hermano joven yo te lo digo porque yo he pasado todo esto si te vas no te vayas enojado porque si te va mal en la vida vas a tener cara de regresar a tu casa y vas a encontrar la puerta abierta, y vas a encontrar el corazón abierto, y vas a encontrar un puesto en la mesa, porque tus padres te van a estar esperando, pero si te vas en paz, hermano, pero si te vas enojado, disgustado, pueda que tus padres te esperen, pero ya estén esperándote en el cementerio. Mientras vivan, respétales, ámales, obedece. Y a sus hijos, papacitos, sus hijos son sangre de su sangre. Ellos no han pedido venir a este mundo. Nosotros les hemos traído, hermano. Nosotros les trajimos a ellos. Quiérale, ámele, llénele su vida de su amor, de su cariño, un abracito, una ternura. Qué pena, hermano, que mamacitas digan cosas tan dolorosas a sus hijas. Porque cometieron un error, porque, como dice usted, fracasaron, o porque hicieron no sé qué. Les dicen palabras tan feas, tan duras, del corazón de una madre. Escuchar eso es lo más doloroso. 
sea lo que sea sus hijos, son sus hijos y usted los va a levantar y usted los va a sacar adelante. Si usted no les ayuda, ¿quién pues hermano? Si usted les cierra las puertas de su corazón, ¿quién les va a abrir a la esperanza? Deles amor, deles cariño, aunque estén grandes, aunque estén pequeñitos, llénenles de amor para que mañana esos hijos no se llenen de droga, no se llenen de trago y tenemos hijos medios locos, pero con amor y con cariño usted va a tener una sociedad sana, usted va a tener unos hijos buenos, unos buenos cristianos. Todo esto sí se puede, hermano, con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. No se desanime, yo sé que usted ha luchado, ha luchado como un soldado y va a seguir luchando. Aquí cuántas personas enfermas que han venido de lejos, que ya no saben qué más hacer, pero le digo, aquí nadie nos quita la esperanza de un milagro. Para una hermana que viene de la troncal, problemas de la columna, le hablo bien claro, María Fer Fernanda, ¿no? Fernanda. Vea esta niña, yo le conocí aquí, le trajeron arrastrando, ¿sí? ¿Qué enfermedad tenía? Dígales una palabrita. Buenos días a todos, bueno, es una enfermedad que no es muy conocida, se llama neurofibromatosis. Me afectó lo que es la columna cervical, médula, entonces tenía muchos tumores ahí, ningún médico quería operarme, pero yo nunca perdí la fe y la esperanza que nos mantiene vivos a uno. Y gracias a Dios estoy de pie, son dos años ya que estoy luchando, no me ha pasado nada, no me ha vuelto a la enfermedad. Y a todos los hermanos que están enfermos, les pido de favor, nunca pierdan la esperanza, que la esperanza nos mantiene vivos y Dios se tarda, pero nunca nos olvida. Gracias. Muchas gracias. Acá le trajeron que ella no podía caminar, le trajeron arrastrando, hermano, una cosa muy dolorosa, pero nunca perdió la fe, aquí estaba, y hemos clamado, le hemos pedido a Dios, y mire, ahora está caminando, está bien, por aquí tengo otro niñito, Marcelito, que tenía problemas graves, graves, sus papás, yo les he visto aquí llorar, papás jovencitos, les he visto derramar lágrimas, su hijito nacía con un problema muy grave, y los doctores dijeron que tal vez hay que sacarlo, pero aquí clamaron a Dios y el niño está sano, está lindo, está perfectamente bueno. Porque para Dios nada es imposible. Así que los hermanos que han venido enfermitos no pierdan la esperanza. Así digan lo que quieran, para Dios nada es imposible. Así la gente se burle, así la gente no crea, pues para Dios nada es imposible. Que nadie nos quite la esperanza de un milagro porque Dios escuche el clamor de su pueblo. Alabado sea Jesucristo. De pies, por favor. Logita Dominical, al número 10. Presentemos a Dios nuestro Padre estas humildes peticiones diciendo, Señor, escucha nuestra oración. Por el Papa y los Obispos, para que proclamen con claridad y con entusiasmo su fe en el Cristo vivo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los gobernantes de las naciones para que sus vidas sean testimonio de justicia y solidaridad con los necesitados. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los matrimonios cristianos, para que superen sus problemas con el diálogo, la consejería matrimonial y el perdón. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, para que como Pedro, seamos capaces de proclamar con valentía nuestra fe y ser fieles a ella. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Acoge, Padre Santo, estas humildes peticiones que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad, tomen asiento, los que pueden. Ofrecemos el pan y el vino que se convertirá en el cuerpo y la sangre de Jesús. Usted también, haga sus ofrendas si puede, ayude un poquito para el mantenimiento de nuestro templo. Muchas gracias a las personas que siempre colaboran. Cantamos el ofertorio. De manos extendidas te ofrecemos lo que de gracia. Con el vino y con el pan, con el vino y con el pan. 
con el pan, ofrezcamos al Señor, ofrezcamos al Señor, nuestra vida toda entera, alabanza al Creador. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y en toda su santa iglesia. Oración sobre las ofrendas. Oh Dios, bajo tu providencia transcurre cada instante de la vida, recibe las súplicas y oblaciones que te presentamos de esta mañana por nuestros hermanos enfermitos en el cuerpo, en el alma para que superado todo peligro, nos alegremos de verles recobrar la salud, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, es deber nuestro darte gracias, Padre Santo, y alabar tu nombre por siempre porque en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, te damos gracias, Señor, porque Jesús en su vida terrena pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre y a toda mujer que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo, y el vino de la esperanza, por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche oscura del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado, por eso con los ángeles y los arcángeles cantamos tu nombre diciendo... <risa> más paraditos o sentaditos. Nos quedamos quieticos, es el momento central de nuestra celebración. Invocamos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, Padre amado, te rogamos y te suplicamos que esta mañana envíes el poder del Espíritu Santo sobre todos nosotros, de manera especial sobre aquellos que estamos enfermos en el cuerpo, en el alma. Envía, Señor, tu Espíritu sobre nuestra familia, sobre nuestro matrimonio. Mira, Señor, que estamos a punto de destruir todo. Estamos a punto de separarnos, de divorciarnos, Señor. Por culpa del pecado, envía tu Espíritu sanador. Reconstruye nuestra familia, nuestro hogar. Sana las heridas de nuestro corazón, sana las heridas de nuestro cuerpo, Señor. Envía el poder del Espíritu Santo sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesús, porque el mismo Señor, poco antes de morir, tomó un poco de pan, te dio gracias, lo bendijo, lo partió y se los dio diciendo, amigos, tomen y coman, todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Adoro el cuerpo de Cristo aquí presente en esta santa hostia. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con vino, dándote gracias, lo bendijo, y de nuevo lo pasó a sus amigos diciéndoles, 
Amigos, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, sangre que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Y les dijo también, hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Adoro la sangre de Cristo presente en este cáliz. De pies, por favor. Es Jesús el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Jesús, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y yo te doy gracias, Padre amado, porque aunque pecador comete en este cáliz. De pies, por favor, es Jesús el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Jesús, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y yo te doy gracias, Padre amado, porque aunque pecador como soy, siervo indigno, me concedes tu poder y tu gloria para celebrar esta Eucaristía con mis hermanos. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, iglesia que somos todos nosotros, iglesia que está extendida por los cinco continentes, iglesia única fundada por Jesús y ahora guiada por el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos Aníbal Altamirano y todos los pastores. Atiende, Padre bueno, los deseos y súplicas de esta familia inmensa aquí congregada, concédele, Señor, la gracia que más necesita. Acuérdate también de los que ya murieron, recíbelos con amor en el reino de los cielos y haz que un día, Padre, juntos con la Virgencita de Guadalupe, nuestra Madre, los apóstoles y los santos, podamos cantar para siempre tus alabanzas diciendo, todos, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, oremos a nuestro Padre Celestial con la oración más poderosa del mundo, con la oración de Jesús. Digamos todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea, tu, sea nombre. tu nombre, venga, venga a nosotros, nosotros tu reino. reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos y amigas, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor está con ustedes. Por ahí está su familia. En nombre de Jesucristo, perdónense y de verdad, desen un saludo de paz. de Dios, el Cordero de Dios, 
Es el mismo Jesús que sanaba y curaba y hoy día sigue sanando y curando. Es el Cordero de Dios, dichosos nosotros que somos invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres de mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Tenga la bondad, tomen asiento un ratico. Les invito a participar de la Sagrada Comunión. Si hay hermanos ministros extraordinarios de la Eucaristía, por favor, que pasen a ayudar. O alguna religiosa, si es que hay. Los hermanos que vienen por el centro, ya saben, ¿no? En una sola filita, por su lado derecho, dejando espacio para que regresen por el lado izquierdo. Si no, no puedo servirles. Ayúdenos usted mismo, organice un poquito, por favor. Mientras tanto, vamos a cantar, porque el canto también es alabanza a Dios. Reciba la Sagrada Comunión con fe, con amor, con devoción y mucho respeto. Cantamos. <música> 